初見実況プレイ、続けざまに5回目、4月8日の魔女、体験版です。中央公園で身元不明の残殺死体が見つかったということで、早速、中継をご覧いただきましょう。こちら、残殺事件が発生した元木町中央公園より中継です。未だに警察から遺体の状況や死亡原因などの発表はありません。目撃した人の情報によりますと、人の形はしているものの人かどうかわからないほどに凄惨な状態だったとのことです。このように、その悲惨な事件が起きた現場を一目見ようと、多くの人が詰めかけています。では、ここで、その方々に話を聞いてみたいと思います。すみません。こちら、沢放送のものですが。お、インタビューインタビューイェーイ母ちゃん見てるあ、えっと、高校生ですかね。元気な高校生です。これ、全国ですかあ、えー、このようにですね。現場は、事件を聞きつけた住民によって取り囲まれておりその事件への関心の高さが伺えます全国の皆さん元木町よろしくえこのようにですね付近の学校はすべて休校となっておりちょ痛い痛いえー、現場はこのようにイエーイ桜満開です殺人事件マジ怖いですドキュンばっかりこのように、ちょ、やめ、痛いあ、お、えー、数年おきに発生しているメガサワ、メガサワ、メガサワ事件との、ちょ、ちょ、待てよじゃなくて、メガサワ氏事件との関係は、お、このアナウンサー有名人じゃん握手握手全国ネットフォアじいちゃん、ばあちゃん、俺元気だよちょ、待って、痛いこのように痛い痛い痛い痛いえっと、中継現場はかなり混乱しているようですね。何も情報が得られず。あ、これがリファレンスだったようですね。はい。何もわからないよね。<笑>かわいそうなマスコミ。なんだか、変に盛り上がってるね。ピンクのお文字は、小氷夏美ちゃんです。同世代とはいえ、少し呆れてしまった。まあ、行きたい気持ちはわかる。この、ちょっと紫っぽい字は、えー、誰だったっけ<笑>はるかちゃんです。新村はるかちゃんです。え本当になあ、夏美。オフ行ってみないいやいやそれはちょっとちょっと覗くだけ雰囲気つかんだらすぐ帰るしえー、はるかの好奇心は底なしだ好奇心もあれば行動力もある私はそれに振り回されることが結構多いでもなんだかんだでそれはいつも楽しい思い出になるのも確かださあどうするもう、わかったよ。でも、なるべく早くお願いね。私、桜見ると吐き気が。桜も咲いてるし。オッケー。夏美の体調第一で。はるかが嬉しそうな声を上げて立ち上がった。私たちはテーブルの上をささっと片付け、部屋を出た。ところでピザ食べたんだっけもうすっかり忘れてしまったよよし一丁殺人事件の真相を探ってやりますかー自転車かな外は随分曇っている雲の切れ目は全くなく青空のかけらも見えないしかし風はなく雨が降りそうな気配というわけでもないさて行きますか今日のはるかは妙に張り切っている
、普段から積極的な性格なのは知っているが、正直、私にはかなり甘い性格だ。私が少しでも抵抗を見せたらすぐに引き下がるのがいつものはるかなのだが、今回の事件は相当魅力的なものらしい。それにもかかわらず、行きたがっているのだから、もうこれは仕方ない。それに今日は、私の体調もそこまで悪くないし、部屋に引きこもるのもどうかと思い直したのだ私たちはおのおのの自転車にまたがり中央公園に向かったここから中央公園までは自転車で10分くらいだ道中桜並木を通った。いつもなら意図的に避けてしまうのだが今日はどういうわけか無意識にこの近道を選んだ4月病の症状が今日は妙に身を潜めていていつもの習慣すら忘れてしまっていただからといって別に桜が綺麗とも思わないが初めのうちは普段とあまり変わらない雰囲気だったが中央公園に近づくにつれて騒々しくなってきた解禁されました。受殺編、小さな探偵。えっ、ー、と、どれを見ればいいのかな未だにちょっとよくわかってないんだが。これはさっき見たやつですね。これ、これかなさつ小さな探偵12時20分のことでございますすごい人だな公園といっても都市圏にあるような立派なものではなくせいぜい縦横縦横2 0 0ル程度の児童公園だ。中央に遊具が寄せ集められていて、その周囲に桜の木が立ち並んでいる。そして外側は1メートル20センチほどのフェンスで囲まれていて、どこからでも公園の中の様子が伺える。公園は立ち入り禁止になっていて、まだ警察官が何人も作業を行っている。ネットの写真で見たブルーシートは取り除かれていた。もう遺体の移動は済んだのだろう。てかさ、ちょっと思い当たったんだけど、さっきのあの、インタビューしていた、あの、中継で、目笠沢氏事件の、なんたらかんたらってことで、連続というか、まあ、定期的に起こってる事件の、未解決事件なんじゃないかなって気がしてしまう、気がしています。怖いですね。うん、そして、その周辺には、マスコミと思われる集団。さらに、その外側には、野獣馬が何十人も集まっていた。その中にはきっと、あの掲示板の住人たちも紛れ込んでいるのだろう。まったく。こいつら、他にすることないのかよ。それは、はるかが言えることでもないだろうに。せっかくの花見の季節だってのに、これじゃ屋台も、当分営業停止かな。昨日言っててよかったぜ。ごごり先輩、新村先輩。突然、女の子の叫び声がして、後ろから私たちに体当たりしてきた。二人とも来てたんですね。黄色い文字、初めて。あ、後藤さんですか。あれ後藤じゃん。お前も来てたのかはい。先輩たちは今来たんですか後藤はニカッと笑いながら質問した。あ、後輩なんだ。私先輩かと思った。<笑>うん。あまりにも暇だったから夏美を無理やり連れてきた。ちなみに、小氷というのは私の名字。三村は遥かのそれだ。そしてこの想像しいちびっこは、私の一つ年下の後輩の後藤。昨日、遥かがちらっと言っていた。公園の屋台を食い荒らしていた超本人だ。
大ぐらいなくせに子供のように小柄だふーんでも小氷先輩大丈夫なんですかわざわざ昼に外出なんて桜は平気後藤は心配そうに私の顔を覗き込んだうんそれが今日はやけに調子が良くてねもちろん桜の花を見てもいい気はしないしかしなぜかいつも以上に気分がいいそうなんですかそれは何よりですなねえねえ先輩たちちょっと時間ありますっていうかありますよね暇でここに来たんだしなんだ何かいい情報でもあるのか心なしかはるかの目が輝いたように見えたさすが新村先輩こういうことの嗅覚はすさまじ実は旦那おっしゃる通りですよ誰のまねだよ後藤がもみ手をしてはるかにすり寄った私朝からここに来ていろいろと情報を集めたんですよきっとこの事件に一番詳しい一般人ですぜ後藤昼ご飯は食べたかこの新村先輩がごちそうするぞあーさすが旦那はるかと後藤はこういうところで気が合う後藤とは私が先に知り合ったけど後日はるかと引き合わせたらいつもこんな調子仲がいいのはよろしいことだけどそれに引っかき回されるのはとても大変だほら夏美行くぞザッハへ移動だあ待ってよ気がつくと二人はもう自転車にまたがっていた実はこの後藤というちびっこただのお騒がせな後輩ではないのだ結局公園には23分しかいなかったしかし後藤に出会ったことで随分いろいろと情報が分かりそうだ後藤が実は IQ180 の,あの高校生名探偵だったとかね<笑>ザッハに到着した。あ、ザッハって何かと思ったら、お店か。このファミレスはちょくちょく利用する。いらっしゃいませ。3名様ですか今日のザッハは随分混んでいる。見たところ、高校生グループばかりのようだ。田室氏に来たな、これ。さあ、ごと、遠慮は無用。何でも食え。今日も旦那は太っ腹でんなぁ。後藤はウキウキとメニューを開いたはるかはきっとあの5000円を使うつもりなのだろうおそらく家にとどまっていたらはるかと2人でピザあピザは食ってないのかまだそして現実は後藤も加わってザッハちょっとしたことでメンバーもメニューも変わるもんだひととり注文を終え各自ドリンクバーから戻ってきた。ああ、ごと、一つ確認しておきたい。ほい。私一人なら構わないんだけど、今日は夏美もいる。夏美のご飯がまずくなるような話は食後にしてくれよ。よい、旦那、心得ております。後藤はビシッと敬礼した。じゃあ、何から話そうかな。そう言うと後藤はポケットからメモ帳を取り出した。えー、っと、もう死体が発見されたのは知ってますよね。その死体が発見されたのは午前5時10分頃。今日の花見用の屋台準備をしようと公園に入った68歳のおじいちゃんによって発見されました。後藤は急に真面目な顔になった。こうなった後藤は誰よりも冷静で論理的な話をする。その時、まだその被害者は生きていたそうです。うめくような声で助けを求めていたみたいですね。おじいちゃんはびっくりしながらもすぐに警察と救急車を呼んだんですが、間に合わず、か。はい。でも、ここまで、今ニュースになってるから特にいい情報ってわけじゃないんですよ。
。そうだな。私たちもネットニュースでそこまで読んだ。私は終始黙って聞いていた。で、ここからが私が聞いて回った情報なんですが、後藤がそこまで言うと、遠くから肉が鉄板の上で焼ける音が近づいてきた。お待たせしました。スペシャルステーキランチのお客様。あ、はい。私です。おいおい。後藤の真面目な顔が急にさっきのお騒がせモードに戻り、元気よく手を挙げた。ほどなく全員分の料理が運ばれてきた。おー、すごい。厚さ5センチのスペシャルステーキ。一度食べてみたかったんだじゃあ新村先輩いただきます後藤はカチャカチャと肉の塊を切り始めたそれで後藤が聞いた情報っていうのはえこれですね前に音聞いた肉飲み込んでから話せよはるかがそう言うと後藤はニカッと笑ってごくりと喉を動かしたうまいこの味このボリュームでこのお値段はてさてこれは本当に牛肉なのかな自分が頼んだステーキを後藤はまじまじと見つめた変なこと言うなよフェイクな肉だわけあるわけねえじゃねえかよ<笑>すみません後藤はそう言うと味噌汁を一口すすった効果もリアルだなはあえっとですね、前にもあったそうなんですよ。似たような事件が。え私と遥かは同時に声を上げた。似たような事件って、今日みたいなやつかそうです。まあ、詳しくは食後に話しますけどね。目が覚まし事件って知ってますか目が覚まし事件はい、隣の、飯沢県にあるメガサワ市。そこで数年おきに、しかも4月8日に残殺死体が発見されるんです。聞いたことがある。3年おきくらいに、隣県の、飯沢県でいいのかな飯沢県メガサワ市で、見るも無残な死体が見つかるのだ。しかも、犯人は未だに捕まっていないという。なんか聞いたことあるなはるかの表情が少し固まった目が覚まし事件は日本人なら知らぬ者がいないほどにインパクトのある殺人事件なのだ実は私今回の事件と目が覚まし事件が関係あるんじゃないかと思って調べてたんですでもまた新しい発見をしましてね10年以上前に今回の事件が発生した中央公園で花見客が一人死んだそうです鳥肌が立ってしまった元基調では交通事故すら珍しいのに公園で花見の季節に人が死んだそれって殺人なの私はずっと黙っていたがたまらず質問したい,いえ、完全に事故死です。目撃者も多数いました。非番の警察官も花見をしていたそうで、事件の可能性はゼロですね。もくもく。後藤は平然とした顔で話し、次々と肉を口に放り込んでいく。今回の事件と、目が覚まし事件と、10年以上前の中央公園での事故、か。10年以上前の事故ってのは、他の二つの事件に関係あるのかはるかは低いトーンで尋ねた。ないですね。後藤はビシッと言い切った。先輩たち、箸が止まってますよ。続きは食べてからにしましょうよ。飯がまずくなります。あ、春限定のパフェ、追加注文していいですかみんなが同じメニュー食べたらさ、これ5000円こすぞ。あああ。好きなものを食べるといい。情報量ってやつかな。そう言うと、はるかは思い出したかのようにピザを口に運んだ
、私も同じようにスパゲティを口に運んだ。そういえば話は変わるんですけど、うちの高校から県外の大学へ行く人って多いんですかうんいや、結構少ないな。ほとんど中学、高校、大学とメンバー変わらないぞ。そうなんですか。私、県外の大学受験しようかと思うんです。後藤は頭いいもんね。いいとこ行けるよ、きっと。えへへ。こう見えても私。自他ともに認める。天才少女なんて。後藤は私に向かってニカッと笑った。そういえば、新村先輩って一度この町を離れたんですよね。うん。幼稚園まではこの元木町に住んでたけど、お父さんの仕事の都合でな。3年前にお父さんがついに海外に転勤になっちゃったから単身赴任になってさ。私とお母さんだけでこの町に戻ってきたんだ。はるかはそう言いながらピザに大量のタバスコをかけた。そうそう。はるかがまた戻ってくるって聞いた時はびっくりしたよ。あれ二人とも幼稚園の頃からの友達だったんですかと今回は20分超えてしまったのでこの辺りにしたいと思います。次回もお楽しみに。じゃあのー。